Unity Java f o r i a AR 实际操作前置作业，必须先要有 Google 信箱，然后注册 Unity 和 v o f o r i a 账号使用，然后要有一台手机平板，必须要是 Android 系统。接着安装 Unity 和下载 v o f o r i a SDK、Android SDK 跟 Java JDK。都好了之后呢，就开始实际操作啦。新建一个 Unity 的专案。OK， 我这边用的是 5.2.2 版本。如果你已经注册好了 Unity 的账号的话，就在这边直接登录。登录完之后按 New， 新增专案。我这边叫它 AR APP 好了。储存的路径直接在 C 槽。注意这边 2D、3D 的地方选择 3D。OK， 然后 Create 一个 Project。因为我们是要开发你做手机上的专案，所以必须要先做一些设定，它才能够编译成你做的手机可以安装的安装档。所以在这里，先编辑里面的偏好设定，然后 Tools 里面你做 SDK， 这大部分如果预设安装的话，路径都会在这里。使用者里面的 App Data Local e n j o y SDK， 然后 Java 的 JDK， 如果预设的话，路径也会都在这里。Open File 里面 Java 的 JDK， 然后 Java 的版本 JDK 版本。我现在用的是六五版的六五 Up Ten， 然后这两个都设定好之后，就又关掉，就是预设的。工作画面，因为是免费版的，所以它颜色是比较浅的。设定好之后呢，还有，因为我们是要在手机上面可以执行的，所以必须要先在 Build Setting 里面把你的平台切换成 Android 的。OK， 已经切换成 Android 了。然后设定一下 player setting， 把公司名称改成 USC， 把下面的设定 b u n d l ID 改成 EDU 点 USC。这边还有其其他设定，但是目前我们不需要改，只需要改这个就好了。OK， 这样子，专案开始就设定好了。接着我们把范例图片，这是要用来 AR 辨识用的范例图片，把它存下来。其实这是一张名片，存在先存在桌面就好。然后到 v o f o r i a 的网站，用 Google 搜寻 v o f o r i a 之后，应该第一个就是了。这时候如果你还没有申请账号，请申请好。那如果已经申请好，就直接登录。登录完成之后呢，到开发者。的 license manager 加一个新的 license key， 给他一个名字，就叫 USC 好了。然后是免费版本的 license， 下一步你就得到一个 OK， 这个 OK， 就得到一个新的 license key 了。那这个是之后我们再设定 v o r i a AR 的参数的时候需要使用。那新增好 license 之后，这有个 target manager， 增加一个 database。它这边的管理很多 target 都是用 database 来分类的，所以这有点像个资料夹，所以你就命名一个 USC。create， 因为我这边已经 create 好了，所以我直接点这里进来。这是上一次
再一次制作的，这我先删掉，重新示范一次，加一个 target， 然后它的那个 type 是只有一面的图片这样，档案要上传上去，在刚刚现在还在桌面的，桌面。这张一个名片，我个人的名片，宽度是九百，这个、单位是在 Unity 里面的场景里面的单位，九百个单位这样。它的名称就暂时不改啦，就叫 Image Target。OK， 新增。它自上传好之后，它开始抓它特征点。它这评分是五颗星，可以点进去看一下它的图。然后让它显示一下它的特征点，所以它的特征点就是代表说，如果你的图片这些点都符合它判断的呃要求的话，那么这个图就会被辨识出来；如果不符合，就不会变，不会被辨识出来。所以我们可以看到下面这行，下面这个地方都没有特征点，所以你实际在使用的时候，如果下面。这个颜色被挡住了，那也没关系，它还是会被辨识出来。如果它左上角这边被挡住了，那也没有关系，也是会被辨识出来。OK， 这只是一个评分的标准，它就给你一个评分五颗星，应该是最高标准了。所以我们回到上一上一层，把这个已经它帮我们预算好、算好特征点的东西下载下来。然后我们这边要选择是 Unity 使用的，下载好之后，应该就会放在 download 的资料夹里，看预设在哪里。然后回到 Unity 里面，必须要汇入之前下载已经下载好的 Morphia 套件。在 Unity 安装之后，我们有下载一个 Morphia SDK， 就是那 SDK。回到 Unity， 把它 import 进去。素材以后一个 package， 然后从之前下载好的五点六点零的这个 m o r p h i a 套件开启，开启之后它开始解压，解压缩，解压缩完之后，就看到有这么多东西，全部把它 import 进来。如果你不需要范例的话，是可以不用把。把你引破进来，但是一般我们方便的话都是全部引破进来。反正范例也是可以拿来当做参考。OK， 哎呀姑，哎呀姑 ，OK， 全部载进来了。载进来下一步是什么呢？使用 o v e r a 的预制物件，在哪里呢？在这里。我觉得里面的资料夹，把它打开来，预制物件在这里。我们需要的只有两项而已，一个是 AR camera， 它会去抓你的呃摄影机，然后让它可以解释上面的图像，然后判断你要的那个图片是哪一张，然后产生 AR 的效果。那我们这已经有一个 camera。这个原来这个 camera 已经用不到了，这个可以把它删掉了。这里的，这是环境光源，直呃直线的光。这个暂暂暂时不用理它，等下如果加 3D 物件的话，才看得到才看得出来阴影。然后 image target 这里也把它加进来。加好预制物件之后啊。设定参数，这里的参数有哪些 ？AR camera 里面要设定一个 r o b o r i a 的 APP license key， 这 license key 就是我们在之前 license manager 里面的，点一下这个 USC， 因为这个杂七杂八很长，乱七八糟东西复制起来。回到这里面大框框里面贴上 ，OK， 这样就填好了。然后我们现在呃已经有汇入
，刚刚的名片了吗？好像还没有。好，那就回入刚刚的那个名片吧。刚刚下载，在这边 USC， 它已经包装成一个也是 Unity 的 package 了。可以把它打开之后，回进去。汇入好之后呢，在 AR Camera 这边就有一个可以设定那个 Database Load Load Data Set USC， 然后是 Active， 让它可以有作用。然后回到 Image Target 里面，指定一下刚刚那张名片 USC 里面的 Image Target， 就名片都出来，但是有点大，所以要滚轮把它缩放一下。镜头拉远一点，没错，就是我们那张影片啊。按住滑鼠中间可以这样移，然后如果按住滑鼠右键是这样转。哦，这跟那个一般的 3D 软体操作的是差不多的。可以看到它的宽是我们的当初点的九百的单位这样。OK， 如果这样子的话，已经设定好了它的参数了，我们就要加入 3D 的物件啦。3D 的物件有，我们现在先用一个 cube， 就是一个呃正方体，来当一代替。从 Game Object 里面的 3D 物件插入一个 cube， 它现在是。它的阶层关系是在它外那个 image 它的外面。那如果要正常使用，是要放在这里面，这样。这因为它的比例是900倍，所以 cube 变相对比例变很小。这我大概把它放到 0.5 倍。这个比例。x y z 都放大，放大到 0.5 倍。之后呢，拉高一点，让它有点在这个名片的上面，拉远一点，大概是这样的效果。OK， 因为有环境光光源，所以它六个面会是不同颜色。如果你把它关掉，就变成欧米黄。接着下一步是。加入一个相机轻点对焦功能，这个已经写好的程式很短，从这里可以下载。下载好之后要怎么使用呢？回到这个 project 的资料夹，帮它加一个，因为好管理，所以方便管理，所以帮它加一个资料夹。Quip， 所以所有的那个程式都把它放在这个资料夹里，但之后找会比较方便。点进来之后，按右键新增一个素材，刚好在这个下载资料夹里面找到这个 Camera Focus C Sharp 的档档案 ，import 进来。OK， 那要怎么用呢？只要在这个阶层表里面。任何一个物件上面加了这个 script 的话，它就会发生作用。那因为这里的物件每个物件代表不同的东西，那我不希望这里面太混乱，所以通常我会新增一个空的物件，但我把它改名，改成 script。那。所有的 script 我觉得几乎就会挂在这物件上身上，那这物件身上没有其他东西了，它放在哪里也不会不是很重要，因为它不会被看到。所以我要增加的是刚刚那个自动对焦功能。如果你打，你打 C A M， 它就会出现 Camera Focus。点下去，这个东西就是这个东西，因为你点了它就跟你说在这边。OK， 但这样这个功能就已经加上去了。如果你在这个场景里面，它就会有，它就自动让这个功能。OK， 然后
接下来是发布本作的安装档，就是包成 APK 让传到手机上面，让手机可以安装。OK， 那我们现在设定 Build Setting 里面，忘了一件重要的事情了。嗯，这里有没有写 Since in Build， 就代表说有哪些场景是要被编译起来要使用的？那我们现在这场景还没有存档，这样没办法用，所以现在场景先存档，储存在素材里面。我们一样新增一个资料夹，方便它管理，就叫 sim sim， 有没有拼错 ？s c e n e s， 有很多个，但是这是第一个场景。第一个，储存，存好之后呢，再回到这个 build setting， 然后你必须要把你的场景抓进来，怎么抓呢？到 project 里面，现实里面，它的场景把它拉进来，就抓进来。打勾就是要用，没有打勾就是不要，那这当然要，因为我们就走这个场景而已。然后 build。就在专案资料夹里面，就直接叫 A R A P P 啊，主人。哎呀酷！如果储存好的话呢，就可以把手机接上来了。噔噔噔啊！噔噔噔。OK， 它已经好了，我们就把它复制起来。AK s v i r a l 第三家，我们把它放在 download 好了。download 第一 ，download， 这样比较好找，贴上。完成，接下来只需要在手机上面跑看看，安装好。看看就是就可以了。